17, 17, arrancamos Poder Medios y Miedos. Un saludo para toda la gente que nos sigue en todo el país, a la gente que nos ve desde afuera, a la gente que está en, en las ciudades capitales, en las intermedias y en todas partes. Que sea una semana positiva para todos. En Bolivia siempre saben ustedes, pasa de todo y siempre hay mucha disputa de poder. Así que lo quiero saludar de arranque nomás al ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Cómo le va, Iván? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas tardes. Eh, a las órdenes. Eh, bien. Su, como dices en la introducción, es un país lleno de sorpresas. Cada día hay temas nuevos y estoy seguro que en la semana vamos a tener muchas, eh, muchas noticias. Eh, aprovecho tu medio que están escuchando en Santa Cruz. Mañana tenemos comisión de la ley 898 en Santa Cruz. Es, eh, me parece que es la primera o segunda vez que tenemos la reunión de todas las altas autoridades de la justicia sí, boliviana. Bien. Nos reunimos en la mañana eh, de mañana por la mañana en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Perfecto. Y a ver, algo que me sorprendió, están acá tres expresidentes, por ejemplo, está el señor Alberto Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y el señor Ernesto Samper, no sé si es Ernesto o el hermano es el que es Ernesto Samper de Colombia, y hay mucha sorpresa que no hay nadie del gobierno o de la línea arcista y sí están varios evistas. Eh, ¿Qué pasa con este encuentro? ¿Qué noticia tiene usted, por favor? Mira, es un tema que se está llevando adelante en el ámbito del, de la política de apertura, de llevar adelante eh, con la mayor transparencia. Sabes que somos un gobierno abierto al escrutinio público internacional, al diálogo con todos los sectores. Siempre lo hemos hecho desde todos los ministerios y definitivamente... Eh, estos temas los, los lleva Marianela, la ministra de la presidencia, que seguramente se va a pronunciar en las próximas horas. Ah, perfecto. Pero no, no ustedes no fueron invitados, digamos. Ha sido invitada Gabriela Montaño, que se la ha visto en el sitio, y creo que no me acuerdo quién es la otra persona, pero del lado de Evo. Eh, ustedes no están invitados. Mira, te reitero, estimado, eh, Pepe, eh, va a ser Marianela la que se pronuncia. Ok, fantástico. Eh, ¿Qué pasa con esto de Tawichi Tawichi? Que dice, quiero ser eh, candidato, le preguntábamos esta mañana su motivación, y su motivación básicamente es garantizarse estabilidad laboral, porque dice, es posible que, nos, que me saquen del tribunal eh, el, electoral, y entonces, claro, quiero ver si es que puedo entrar al otro lado, dice, ¿no? Pero como que si la motivación es resolverse uno el problema personal, no sé si es la mejor motivación. ¿Cómo ve esa candidatura usted, por favor? Mira, son 184 candidatos para el tribunal para el Consejo de la Magistratura en este momento. Esto significa que sus posibilidades son realmente complejas, complicadas, se trata de una materia de juristas, una materia en la que tiene que haber eh, personas que conozcan a profundidad el funcionamiento del sistema de administración de justicia a nivel de recursos humanos, a nivel de régimen disciplinario y definitivamente de planificación de la justicia boliviana. El Consejo de la Magistratura es la instancia que, entre otras cosas, elige a los jueces y para elegir jueces tienes que conocer a los jueces, tienes que saber cómo está funcionando eh, la administración de justicia. Yo tengo el honor de conocerlo al doctor Tawichi Tawichi y él no conoce de tema judicial, no conoce de cómo funciona la administración de justicia y me parece que eh, además está incurriendo en un problema, está entrando en un serio conflicto de interés. Eh, él no puede ser, voy a usar términos futbolísticos, jugador y árbitro al mismo tiempo. Esta elección judicial la administra el Tribunal Supremo Electoral él es uno de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral y a la vez está siendo candidato al Consejo de la Magistratura. Claramente hay un conflicto de interés evidente que tiene que resolverse a la brevedad porque el rol del Tribunal Supremo Electoral está cuestionado en este momento. Te recuerdo un, un momento fundamental eh, de plazos. Cuando sale la convocatoria por parte de la Asamblea, el Tribunal Electoral tiene 25 días para emitir su convocatoria, para decirle a los bolivianos cuándo se va a llevar adelante la elección judicial. Tiene 25 días. Doctor Jacinto Eiffel dijo, un momento, no vamos a emitir esa convocatoria porque eh, vamos a esperar que la Asamblea se ponga de acuerdo, logre los dos tercios, nos van de la lista y ahí vamos a emitir inmediatamente la convocatoria. 
eh, parecía una posición prudente, pero ahora con la postulación de Tawichi, del doctor Tawichi Tawichi, se ha vuelto un tema de conflicto. Pareciera que el tribunal está esperando a ver cómo le va a Tawichi para emitir o no la convocatoria. Los ha puesto en una situación de conflicto de interés a los siete miembros de la sala plena del Tribunal Electoral. Por lo tanto, es momento de que él tome una determinación. Si va a continuar como vocal, como árbitro del proceso, o va a seguir como candidato. Yo le decía esta mañana a diferentes medios de comunicación que me extrañaba que, por ejemplo, Carlos Ortiz, que es el único vocal que tenemos en el Beni, conociendo de su talla intelectual, ética y moral, continúe como candidato. Eh, creo que ha contestado inmediatamente Carlos Ortiz y ahora en la mañana él ha renunciado. Ya no es más vocal del Tribunal Departamental Electoral, ha presentado su renuncia y esperaría que la presidenta del Tribunal Departamental de Santa Cruz, el presidente del Tribunal Departamental de Chuquisaca y los dos vocales de Pando que en este momento están siendo candidatos y a la vez administradores del proceso electoral, sigan la línea de Carlos Ortiz. Carlos Ortiz ha hecho lo ético, lo correcto y ha eliminado cualquier duda de conflicto de interés renunciando en horas de la mañana. Bien. Eh... ¿Se puede, ¿Hay algún requisito en cuanto a formación para ser miembro de uno de estos tribunales? Es decir, ¿hay que ser abogado? Eh, para ser el miembro del Tribunal Supremo, el Constitucional y el Agroambiental, necesariamente abogado con al menos ocho años de experiencia. Y el reglamento prevé que tengas especialidad, maestría, doctorado... Eh, pero en el caso del Consejo de la Magistratura, se espera que además de los abogados puedan concurrir administradores y profesionales de otras ciencias que estén encargadas de administrar organizaciones complejas como es la organización judicial. Abre la posibilidad de que con ocho años de experiencia puedas eh, ser parte del Consejo de la Magistratura. No dice el, eh, la Constitución ni la Ley 025 qué profesiones van. Habla en general de profesiones sociales, económicas, administrativas, las que puedan ser parte del proceso de selección. He visto que se han presentado incluso ingenieros de sistemas y otros profesionales para el Consejo de la Magistratura. Entre los 184 postulantes para ocupar una de las tres, eh, tres, tres cargos titulares que tiene el Consejo de la Magistratura, hay muchos profesionales, entre ellos eh, un sociólogo como es el doctor Tawichi Tawichi. No estoy descartando su participación, pero creo que no puede estar en los dos mundos, no puede ser candidato y árbitro del proceso electoral. Él esta mañana nos dijo que era economista. Entendía yo que era sociólogo, pero si es economista, eh, es la misma observación en esos términos de, eh, entiendo que tiene un doctorado adicionalmente a su formación de licenciatura y varios estudios de maestría, es una persona muy bien formada y Claramente, si decide ir por la vía del Consejo de la Magistratura, seguramente que va a profundizar sus conocimientos y los va a estudiar de una manera muy solvente, pero no puede estar en los dos mundos. Me refiero a los medios, preguntando cuándo el presidente Arce emitía el decreto para llenar este vacío que se podía haber producido. Era una vía. La otra era la de la ley, que la Asamblea elija desde la variopinta opción de Alarcón de hacer un sorteo para elegir magistrados a otras variables de decanos que proponía Andrónico para que su asesor pueda ser parte del Tribunal Supremo u otras que podían salir en base a una ley. El electoral no podía definitivamente participar, pero ves que todos los órganos podían haber ido a cubrir una situación que creó la Asamblea al no haber preseleccionado y al no haber ordenado al electoral que inicie el proceso de elecciones. Por lo tanto, la vía que se ha tomado en la declaración 49 de respeto a la Constitución e interpretación es la vía correcta. El Tribunal Constitucional ha hablado porque la Constitución le dice que cuando hay un vacío jurídico lo resuelva, lo solucione, y lo ha hecho a través de la declaración 49. Suena mal que te prorrogues o que te autoprorrogues, pero era la única vía posible dentro del constitucionalismo y no es una vía que haya eh, funcionado solamente en Bolivia. Tienes países como España, en el que el Consejo General del Poder Judicial Español está ya cinco años autoprorrogado en los términos que planteas en tu consulta, o es un modelo previsto en la misma Comisión y Corte Interamericana. No es un tema eh, novedoso porque cuando cesan en funciones los jueces, tienen que esperar que vengan sus reemplazantes. No se puede cerrar la justicia en un país. Es un tema de primera necesidad, quedó claro en la pandemia, y la opción de cerrar los tribunales no es una opción válida. Tampoco lo era el decreto o una ley que vaya contra la Constitución o alguna otra intervención. La única manera de resolver esta situación 
constitucional era cuando el intérprete máximo, el tribunal, habló con la 49-2023. Eso es completamente diferente a la posición o a la situación que se ha presentado en este proceso electoral que está en curso, que es la vía idónea. La vía idónea para lograr reemplazo de los eh, funcionarios que están actualmente magistrados y consejeros es preselección por dos tercios y voto popular. Es la única vía que nos permite reemplazarlos. Perfecto. Este, si se iba por el sorteo, ¿eso tenía que supervisar la autoridad de juegos? No, bueno, no sé si seguimos en... No, tal vez no era bueno un sorteo, sino mejor una ruleta, podían jugarlo de otra manera. La verdad era una propuesta absurda de Carlos Alarcón, como la mayor parte de las cosas que, que dice que... Eh, le ha llevado a tantos desastres en el asesoramiento político. Yo te recuerdo que fue candidato a vicepresidente de René Blatman. Eh, René Blatman podía haber llegado a ser presidente de este país, pero gracias al asesoramiento en su momento, Carlos Alarcón terminó desapareciendo en su opción política. Lo mismo está ocurriendo en la relación de Carlos Mesa y Carlos Alarcón. Lo único que va a terminar ocurriendo es que Mesa terminará eh, sin volver a la presidencia por el asesoramiento jurídico deficiente de una Marque, persona. Márqueme a ver un error, un error trascendental de Alarcón con Mesa. ¿Perdón? Márqueme a ver un error trascendental de Carlos sorteo, Alarcón con Mesa. Sorteo, aparte, aparte de eso, aparte, digamos. Además de la propuesta de, de, del sorteo de, de magistrados, te, te recuerdo que la negociación o el documento en el cual se habla de las elecciones primarias y los presos políticos y toda esta situación ha sido un documento propuesto por Carlos Alarcón a Comunidad Ciudadana y a, y a Creemos, a Camacho. Este documento que está criticando tanto Evo Morales y que está defendiendo ahora a Carlos Alarcón es una creación de, de Carlos Alarcón. Ok. Le consulto, ¿por qué, a ver, usted dice, Andrónico lo, lo quiso meter a su asesor? ¿En el fondo no hay una preocupación auténtica por la justicia, sino por cuotearla? La realidad es que el doctor González Milán, que es el magistrado suplente por Cochabamba, trabajó como asesor jurídico y en cargos jerárquicos con Andrónico. Yo no tengo nada contra González Milán, es más, me parece que es uno de los mejores eh, vocales, juristas de Cochabamba. Es un excelente profesional que actualmente está desempeñándose como vocal en Cochabamba. Pero la pregunta que yo le hice a Andrónico era que si su propuesta de llevar a los suplentes implicaba tomar control del Tribunal Supremo de Justicia. Claramente él, él, él se molestó, me salió a contestar, pero una pregunta, ¿González Milán trabajó con usted o no? Y él trabajó en muchas funciones jerárquicas en el Senado cuando Andrónico fue presidente. Mira, yo, yo veo que en este momento de la vida del país eh, necesitamos resolver el tema constitucionalmente. No necesitamos que vaya ni un compadre, ni un amigo, ni un pariente, sino que vayan los mejores bolivianos. Y este proceso que hemos, que hemos iniciado con 715 postulantes muestra un eh, avance significativo en la posibilidad de tener una real transformación de la justicia boliviana. 715 en todo el país para los cuatro tribunales. Con una preocupación fundamental que ya eh, quisiera que desarrollemos contigo, estoy seguro que vas a seguir eh, la línea del, del argumento que tengo. Mira, eh, me preocupa la situación de Beni Pando. En Beni Pando solo tenemos dos candidatas mujeres para el Tribunal Constitucional. Eh, en Pando y Beni podría darse la situación que no logremos tener la suficiente cantidad de candidatas que puedan llegar a la papeleta electoral. Tú sabes que los tribunales supremo eh, y constitucional se eligen en jurisdicción departamental y la constitución habla de que debe haber equidad de género, es decir, que de las cuatro personas que van a ser preseleccionadas, al menos dos sean mujeres. En este momento, ¿cómo podría seleccionar? Preseleccionar, preseleccionar es elegir entre una variedad de candidatos si solo tienes dos. Si alguna de esas dos personas en cada departamento no cumple con alguna condición o no da bien su examen, su evaluación, podríamos enfrentar un, eh, una aplicación del artículo 38 de la ley. Esto es declarar desierta y que no pueda llevarse adelante la elección de estos tribunales que son tan importantes por carencia de candidatas mujeres, en este caso, en esos dos tribunales. Lo que ha ocurrido en los dos procesos anteriores es que se ha ampliado la convocatoria, que se le ha permitido a más mujeres postulantes que puedan llevar sus documentos y poder ser parte de este proceso. Es una posibilidad que debería analizarse a nivel de nuestra Asamblea Legislativa. Complicado, ¿eh? no tenía ese dato. Es decir, se anotaron solo dos mujeres en Beni, solo dos en Pando. 
Sí, sí, y, y no son cifras muy alentadoras. En Santa Cruz son cuatro, en Cochabamba son cinco. Es decir, las constitucionalistas, mujeres constitucionalistas, salvo en La Paz, que creo que están llegando a once, y en Chuquisaca son diez, eh, son, son pocas. En total hay 48 mujeres eh, que han postulado para todo el país. En todos los departamentos es, es reducido el número de mujeres que están eh, planteando su candidatura para el Tribunal Constitucional. Si los También tiene los datos ahí, ministro, si Tribunal los tiene Supremo. los datos, Santa Cruz 4, ¿qué otro departamento me nombró? Eh, Cochabamba, Cochabamba 5. ¿Y La Paz? 11. En, en, le, le voy a pasar ahora, terminando la entrevista, okay. todos los cuadros que hemos ido elaborando en base a las publicaciones que se ha ido emitiendo de parte de la Asamblea Legislativa, pero usted va a ver ahí que tenemos en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional una insuficiente cantidad de mujeres. Lo más preocupante es Beni Pando, por, por el principio constitucional que le señalo. La Constitución dice preseleccionar. Cuando te habla de preseleccionar por la Asamblea, tienes que tener una cantidad de postulantes y de esos seleccionar, escoger. ¿Cómo podrías escoger de dos? ¿Es posible cumplir el mandato constitucional si tienes que elegir dos y solo tienes dos? Es mi cuestionamiento a la Asamblea Legislativa. Me parece que en este momento tendríamos que pedir una ampliación para cumplir el mandato constitucional de preselección. Qué complicado, ¿eh? Esto sí que me parece complicado. ¿Por qué? Porque, claro, si se amplía el plazo, es probable que todos los plazos se tengan que correr y van a decir, ah, ve, no las van a hacer, las van a ir tirando para adelante. Pero tampoco nadie Mira. puede ir con la pistola en la cabeza, preséntese usted que es abogada. O sea, es un acto totalmente voluntario postularse, ¿correcto? Correcto, y con, con algunas complicaciones. No te olvides que cualquier cambio en el cronograma electoral... Eh, que está bastante ajustado, los próximos 60 días deberían terminar en la Asamblea, requeriría una ley eh, que tiene que ser eh, aprobada por diputados, senadores, promulgada, publicada, y luego eh, emitir un ajuste en la convocatoria. Estamos hablando de que los 60 días que se han fijado ellos para terminar todo el proceso tendrían esta complicación. Mira, me parece que estamos eh, eh, con muy poco tiempo, hay que hacer lo más pronto posible este proceso, pero hay que ir analizando y advirtiéndole al país y a la Asamblea Legislativa sobre los posibles riesgos, porque luego van a salir a decir, el ministro de Justicia no nos dijo a tiempo, o el ministro de Justicia eh, quiere bloquear la elección, cuando en realidad lo que hace el ministro de Justicia es decirles todo el año 2023 no hagan las cosas mal, no hagan las cosas inconstitucionalmente. Mira otro dato significativo, observación internacional. Eran tres instancias que tenían que hacer la observación internacional a este proceso. La Unión Europea, la CIDH y Naciones Unidas. El vicepresidente convocó, mandó las cartas a estas instituciones. Todavía no tenemos un pronunciamiento oficial y ya ayer deberían haber estado los observadores nacionales e internacionales en este proceso que tenemos de elecciones judiciales. Hay muchos temas que la Asamblea tiene que asumir con mayor eh, diligencia y cumplimiento de la ley. Creo que la Asamblea no está para conflicto o para lo que nos ha acostumbrado, sino para poner eh, soluciones a todos estos temas que te estoy planteando. Entonces, eh, hay una suma de dificultades. Eh, se me ocurre esto, a ver, para la gente que nos escucha. Vas al médico, te hacen una radiografía, tenés alguna fisura. Te hacen una resonancia magnética, tenés algún órgano que está mal. Es decir, ¿a qué voy? A una mirada simplemente de género está insuficiente. Si vas ya a la representación indígena campesina originaria, podés tener más problemas. Y así pueden aparecer varios. ¿Cuánto tiempo debieran tardar, ministro, los encargados en detectar todas las dificultades para tratar de resolverlas cuanto antes, porque supongamos que sí hay el problema indígena originario, ya es un segundo elemento, y no van a dar los tiempos. Mira, yo creo que acá tenemos dos presidentes de las comisiones, está el senador Rejas eh, y está eh, en, en la comisión de, de constitución, que es una comisión mixta, y en esa comisión está el diputado Froilán, eh, Froilán Mamani de La Paz, en esa es la comisión que tiene menos problemas, porque como te decía, ahí eh, tienes en la Comisión de Justicia Plural solamente tribunales nacionales, el agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Ahí no va a haber problema porque tiene 184 candidatos para el Consejo y alrededor de 100 para el agroambiental. 
como no es circunscripción departamental, tienes la suficiente cantidad de candidatos hombres, mujeres y de extracción indígena originaria campesina. Ahí no veo problema. El problema lo tienes en la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución tienes que elegir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Entonces, eh, los miembros de la Comisión de Constitución son los que tienen que ser los médicos en este ejemplo que pones, los que planteen todos los problemas y todas las soluciones para superar esa dificultad que estamos preveyendo podría llegar a darse. Y la manera de hacerlo es en lo que han iniciado el día de hoy. El día de hoy entiendo que están en cuarto intermedio las dos comisiones eh, para poder encontrar soluciones, porque el otro problema que se presenta es que no pueden terminar en tiempos diferentes las dos comisiones. Las dos tienen que terminar más o menos al mismo tiempo y eso hace que esta Comisión de Justicia, que está aparentemente sin problemas, deba esperar a esta solución de la Comisión de Constitución y Justicia. No veo que no estén haciendo el trabajo. Veo que desde esta mañana se han empezado a dar ya soluciones y están haciendo desde la Asamblea Legislativa un, eh, un diagnóstico y un trabajo serio en todas estas temáticas, pero es bueno siempre informarlas al país y tener... Eh, también el apoyo de usted, de la, de, la, de la prensa que haga las preguntas oportunas y de la sociedad civil que esté informada sobre estas dificultades, porque no faltan los diputados y los senadores que están apostando al fracaso de este proceso. Para mí, eh, claramente, hay personas que no quieren que haya elecciones judiciales y entre esas personas no está el órgano ejecutivo. Te reitero que el Ejecutivo ha garantizado los recursos, el presidente ha promulgado la ley a las horas de que le llega y el vicepresidente ha construido este proceso de diálogo para llegar a resultados. Estamos comprometidos con la elección judicial, pero mm, debemos decir que hay algunos parlamentarios que no quieren elecciones judiciales en el país. Claro, no hace falta ser este muy inteligente, digamos, para darse cuenta que sí o sí hay que alargar los plazos. Es decir, sería muy, muy poco prudente decir, no, vamos nomás, mantenemos la fecha con los candidatos que hay. Una mujer falla en Beni o una mujer falla en Pando y se acabó el proceso. Es así, ¿correcto? Claro, claramente, claramente, estimado Pepe, lo que ocurre en las cifras, te vas a dar... Eh, Vas a ver el detalle. Yo no, no, a ver, si yo te empiezo a dar nombres en este momento o empiezo a ser crítico con alguno de los candidatos, eh, estaría afectando algunos de los principios de una competencia pública como la que hay. Pero te, te, te mando ahora la información terminando la entrevista porque me parece importante empezar a ver los nombres que se han presentado. Hay muchas autoridades que probablemente no sea conveniente que continúen como candidatos. Hay muchas eh, personas que deberían pensar bien si van a continuar como candidatos porque eh, claramente no quedará otra alternativa que demandar, eh, que presentar solicitudes de inhabilitación porque, eh, te lo reitero, una de las candidatas de Pando actualmente es vocal del Tribunal Departamental Electoral de Pando, con lo cual complican aún más la situación que ya has identificado, es, es ya difícil en este momento. Claro, este, entonces habría que ampliarlo el plazo. Eh, y la gente va a decir, claro, el gobierno se sabe que no quiere, no porque lo mismo, la gente ha sacado la conclusión de que no se han hecho las elecciones por decisión del Poder Ejecutivo, cuando el tema en realidad es una atribución del Legislativo, pero en, la, en las simplificaciones colectivas que se hacen, también se va a decir, este ministro, y no sé si ustedes están listos, que ustedes son los que están torpedeando esto. Mira, vamos a hacer todos los máximos esfuerzos para que esta elección vaya lo más pronto posible, que es lo ideal, y definitivamente nuestro compromiso es con la justicia boliviana y con el respeto a la Constitución. El, nosotros como gobierno, eh, me refiero a, a todos los órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial y Electoral, tenemos que poner eh, y tenemos que asumir toda la carga de responsabilidad que tiene la sociedad boliviana. La sociedad boliviana esperaría que el año pasado, el 2023, estemos en esta discusión y hubiéramos solucionado estos problemas que estamos identificando ahora. Eh, ¿Por qué no ha ocurrido el 2023? ¿Por qué no hemos tenido elecciones el año pasado? Claramente han sido temas de capricho de asambleístas, de diputados y senadores que han insistido en ir contra la Constitución y eso no es admisible. 
Eso no es admisible en un país democrático. No se puede eh, tomar decisiones que excluyan arbitrariamente a candidatos. No se puede pretender hacer este acto que es tan importante por menos de dos tercios de votos. No se puede cerrar los tribunales de justicia. No se puede eh, tomar decisiones arbitrarias en un país democrático. Es lo que ha pasado en 2023. Finalmente se convencieron de que no iban a poder hacer algo que es contrario a la Constitución. David Choquehuanca, como presidente de la Asamblea, condujo un diálogo constructivo y se cambió ese proyecto de ley que trabajaba la Asamblea a una norma que es absolutamente meritocrática, pero es exigente. Mira, la gran diferencia de este proceso y del reglamento y la convocatoria es que vas a saber de los 184 candidatos al Consejo de la Magistratura cuál es el número uno, cuál es el número dos, cuál es el número tres y cuál es el número 184. A diferencia de las elecciones anteriores, acá no hay entrevistas. Acá no le vas a poder subir la nota a tu compadre o bajarle la nota al que no es tu amigo. Acá es todo objetivo. Los méritos y un examen que no los hacen, no lo hacen los diputados y los senadores, lo hace la universidad, el colegio de abogados, la escuela judicial. En la suma de esos dos elementos tienes un ranking. Y en una democracia lo correcto es que los tres primeros vayan a la papeleta electoral, en el ejemplo del Consejo de la Magistratura. En este proceso vas a saber quién es el número uno de la lista de los 184 y quién es el número 184. Y esto le va a orientar al país sobre si el eh, poder político, la Asamblea y todos los que formamos en este momento gobierno, tenemos la voluntad de un cambio real en la justicia. Si queremos que realmente los mejores, los independientes, los que tienen méritos, capacidad y lo han demostrado, lleguen a las altas cortes, a, las altas, a los altos tribunales en Sucre. Este es un proceso que está garantizando independencia y es un proceso muy novedoso, porque a diferencia del dedazo de las anteriores elecciones, esta vez vamos a tener de verdad un proceso limpio. Estos problemas que tú has identificado claramente son solucionables. Estamos en un momento en el que se puede dialogar eh, y ampliar la convocatoria, por ejemplo, y, y salvar cualquier dificultad. Lo, lo otro, lo de tener democracia real en el país y elegir a los mejores, en este reglamento y en esta convocatoria estaría garantizado. Vamos a saber quiénes son los mejores en el país para ocupar los cargos en Sucre. Le consulto esto, ministro. Supongamos que la vocal de Pando de Beni es la que es miembro del Tribunal Electoral. De Pando. De Pando. De Pando. Supongamos que la vocal de Pando nos renuncia, así como renunció el señor Ortiz. Supongamos que esa señora nos renuncia. Y supongamos que Tawichi nos renuncia. ¿Es una obligación del gobierno impugnarlos a ellos? Hay, un, hay que analizarlo, pero claramente eh, es un problema constitucional, ¿no? Y cuando hay un problema constitucional, un el juramento de los ministros es hacer respetar la Constitución. Tendríamos que presentar y argumentar que se ha presentado un conflicto de interés. Y seguramente eh, también lo harán los otros postulantes y lo hará la misma comisión. Hay que evaluar la situación. Yo lo, lo que te puedo decir es que en este momento eh, hay un conflicto de interés y los conflictos de interés eh, no permiten que el proceso electoral sea transparente. Creo que tiene que haber una... Um, evaluación de parte de las autoridades que en este momento están siendo candidatos, porque más allá del formalismo legal, es un tema que tienen que estar conscientes, les va a dañar en su aspiración, porque la Asamblea Legislativa tiene que elegirlos por dos tercios y claramente esta situación va a ser compleja para ellos, pero luego van a ir al voto a la gente, van a ir al voto del pueblo boliviano y claramente alguien que ha estado en situación de conflicto, que ha estado en este problema, no va a tener el respaldo popular necesario para llegar el, al cargo que pretenden llegar. Creo que ahí eh, está también la inteligencia, el sentido común, la sensibilidad que tienen eh, que tienen que tener autoridades que quieren llegar a lo máximo en la justicia eh, para el pueblo boliviano. Eh, me parece que es una afrenta lo que están planteándonos, es una afrenta a la inteligencia de los bolivianos pretender eh, utilizar argumentos como quiero garantizarme un espacio laboral, eso no está bien. O, o pretender decir no está prohibido en la ley y me voy a quedar. Acá hay una situación clara de conflicto de interés y tienen que resolverla desde ese punto de vista todos los postulantes que están en estas situaciones. Cuelgo con usted y la gente va a escucharlo al señor Tawichi Tawichi si va a renunciar o no. Le agradezco mucho, ministro. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. 